வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் படி உங்களுக்கு செமஸ்டர் ஒனில் என்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரியோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் ஜியோலைட் ப்ராசஸ் இப்போ நான் அப்படியே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்லிட்டே போகிறேன்னு நினைக்காதீங்க இப்போ இந்த நான் சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் எது நீங்கள் எப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து டீசாலினேஷன் ஆஃப் பிராக்ரேஷ் வாட்டர் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் இப்போ வந்து இந்த நாலு கொஸ்டினில் நீங்கள் வந்து யூனிட் ஒனில் எது ரொம்ப நீங்கள் தரவாக படிக்கணும் அதாவது எக்ஸாமுக்கு எது நல்லா நீங்கள் படிச்சுட்டு போகணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த டீசாலினேஷன் ஆஃப் பிராக்ரேஷ் வாட்டர் அப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஜியோலைட் ப்ராசஸ் இந்த மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் நல்லா தரவாக படிக்கணும் அதாவது நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷன் கூட இந்த மூணு கொஸ்டின் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸு டைம் இருந்தால் நீங்கள் இதையும் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஒன்னில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த தேர்ட்டீன் மார்க் கொஸ்டினாக ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மூணுலேருந்து ஒரு ஸ்ப்ளிட்டிங்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணுலேருந்து ஒரு இதுவும் ஒரு கொஸ்டினும் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக போயிடும் எழுதிருக்கு அதனால் இந்த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஜியோலைட் ப்ராசஸ் டீசாலினேஷன் ஆஃப் பிராக்ரேஷ் வாட்டர் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் இந்த மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் நல்லா தரவாக படிக்கணும் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் டூ கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு கொஸ்டின் தான் இருக்குது அந்த நாலுலே உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் லாக்மியூர் அப்சப்ஷன் ஐசோதம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் தேரி கைனடிக்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் லாங்மியூர் பொல்யூஷன் அபேட்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மைக்கல் சன் மென்டன் இக்குவேஷன் இப்போ இந்த நாலு கொஸ்டினில் உங்களுக்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தெரியும் அதாவது இந்த மைக்கல் சன் மென்டன் இக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு உங்கள் காலேஜ்லேயும் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை நல்லா ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோடு இந்த கொஸ்டினை நல்லா சால்வ் பண்ணி நல்லா எப்படி அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் வருது எல்லாமே நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டினை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த லாங்மியூர் அப்சர்ப்ஷன் ஐசோத்தமு கான்டாக்ட் தேரி கைனடிக்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த மூணு கொஸ்டின் நல்லா படுத்துக்கோங்க இந்த தேர்ட் இதில் வந்து யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் லாங்மியூர் பொல்யூஷன் அப்டேட்மெண்ட்டு இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் எதாவது பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபா ஒன் டூ ஃபோர் இந்த மூணு கொஸ்டினில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒன்று வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் அண்டு லாங்மியூர் பொல்யூஷன் அப்டேட்மெண்ட்டு இதிலேருந்து உங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து நான் சொன்னமே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொன்னமே இந்த லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்ரேஷன்னால் உங்களுக்கு இந்த ஒன்று டூவு ஃபோர் இந்த மூணு கொஸ்டின் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் இந்த யூனிமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் லாங்மியூர் பொல்யூஷன் அப்டேட்மெண்ட் இந்த கொஸ்டினை படிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து தேர்ட் யூனிட் நம்ம என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த என்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரியோட நோட்ஸ் அதாவது அந்த நோட்ஸில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன் மார்க்ஸு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸு அதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ்லாம் இப்போ இந்த டூ மார்க்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் அது எல்லாமே இந்த நோட்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்ல அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்கிரிப்ஸியாக உங்களுக்கு வந்து கீ ஆன்சரோடு இருக்கும் அந்த கீ ஆன்சரை மட்டும் நீங்கள் எழுதினாலே போதும் உங்களுக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு ஓ கிரேடே நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் படி ஓ கிரேடு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அதுக்கப்புறம் எயிட் 
அதே சமயம் உங்களுக்கு அந்த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதாவது கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸோடு உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் ஷார்ட் ஆகுனால நீங்கள் வந்து அந்த ஆன்சரை வந்து எழுதினாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்சருக்கு உண்டான ஃபுல் மார்க் போடையும் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் எவாலுவேஷனில் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்கே உங்களுக்கு போடுவாங்க அதனால் உங்களுக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி இந்த நோட்ஸை வாங்கணுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோட காஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ருபீஸு இந்த தேர்ட்டி ருபீஸை எப்படி அனுப்பி உங்களுக்கு இந்த இந்த நோட்ஸை எப்படி நீங்கள் வாங்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி ருபீஸை நீங்கள் வந்து கூகுள் பே மூலமாக பே பண்ணலாம் இல்லை பேடிஎம் அதுக்கப்புறம் ஃபோன்பே இந்த மூணு பேமெண்ட் மெத்தட் மூலமாக மட்டும்தான் நீங்கள் பே பண்ணணும் அது எந்த நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நம்பர் அதாவது எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் இந்த நம்பர் நல்லா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த நம்பருக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த கூகுள் பே பேடிஎம் இல்லை ஃபோன்பே மூலமாக நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் சென்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த கூகுள் பே பேடிஎம் ஃபோன்பே எப்படி யூஸ் பண்ணி சென்ட் பண்ணோம் தெரியலனா உங்களுக்கு வந்து யூடியூப்லேயே நீங்கள் வந்து ஹவு டு சென்ட் மணி த்ரூ கூகுள் பே அப்படி இல்லைன்னா பேடிஎம் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ ஃபோன்பே அப்படின்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே அவங்களே சொல்லி தருவாங்க எப்படி நீங்கள் பண்ணுன்ட்டு அதனால் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த கூகுள் பே பேடிஎம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபோன்பேக்கு தேர்ட்டி ருபீஸ் சென்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த சென்ட் பண்ணதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் அதாவது இந்த பேமெண்ட்டு டன்னுட்டு வரும் தெரியுமா அப்போ அந்த இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் உங்கள் மொபைலில் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்பணும் அதாவது டெரேஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் நல்லா ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் டிஇஆர்ஆர்ஏசிஇஓயூடி டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புகிறீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவேன் இந்த நோட்ஸ் வித்தின் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவேன் மினிமம் உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவேன் செலவாட்டி இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பின அடுத்த செகண்டே உங்களுக்கு டூ மினிட்ஸ்குள்ளே சென்ட் பண்ணுவேன் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த நம்பர் கால் பண்ணாங்க அதாவது இது எனக்கு இன்னும் பிடிஎஃப் வரல அப்படின்ட்டு கால் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸு எதாக இருந்தாலும் இந்த நம்பர் கால் பண்ணாங்க எதாக இருந்தாலும் அதாவது பிடிஎஃப் வரல அதுக்கப்புறம் எதாவது டவுட்ஸு அந்தமாதிரி எதாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வீடியோ போடுங்க அப்படி எதை சொல்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கே சொல்லலாம் அதாவது டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடிக்கே நீங்கள் சொன்னாலும் நான் உடனே உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படி நான் உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாட்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்குள்ளே நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடுவேன் இந்த டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் ஆனால் உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக எவ்வளோ தூரத்துக்கு முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடுவேன் அதனால் இந்த நம்பர் மட்டும் நீங்க தயவு செய்து கால் பண்ணிடுறாங்க இப்போ தேர்ட் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிக்ரோம் அண்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒன் காம்பனன்ட் சிஸ்டம் அதில் வந்து வாட்டர் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் ரெடியூஸ்டு ஃபேஸ் ரூல் அதுக்கப்புறம் தேர்மல் அனாலிசிஸ் இந்த மூணுமே நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ காம்பனன்ட் சிஸ்டம் லெட் சில்வர் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்ட்டிஷன் ப்ராசஸ் இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் எதுக்கு ஃபுல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் அதாவது டூ காம்பனன்ட் சிஸ்டம்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒன்று வந்துடும் அதாவது லெட்டு அப்படி இல்லைன்னா சில்வர் சிஸ்டம்லேருந்து ஒன்று வரும் அப்படி இல்லைன்னா பார்ட்டிஷன் ப்ராசஸ்லேருந்து ஒன்று வரும் அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் இந்த ரெண்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது எம்போ நிறையா டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக பார்த்துருக்கீங்கன்னா நிக்ரோம் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஒன் காம்பனன்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு தேர்ம் அனாலிசிஸ் அப்படி இல்லைன்னா வாட்டர் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு இதில் தான் ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த மூணுமே படிச்சுட்டு போனால் நீங்கள் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக எது வந்தாலும் நீங்கள் எழுதலாம் அவ்வளோ தைரியமாக போகலாம் ஆனால் நீங்கள் இப்போ இந்த மூணில் நம்மளுக்கு மூணுமே படிக்க முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நிக்ரோம் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அதுக்கப்புறம் இந்த டூ காம்பனன்ட் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒன் காம்பனன்ட்டில் இந்த தேர்ம் அனாலிசிஸ் அப்படி இல்லைன்னா வாட்டர் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டில் தான் ஒன்று படிச்சுக்கோங்க இந்த யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் மெட்ரலாஜிக
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஹெச் டூ ஓ டூ ஃபியூவல் செல்ஸு நம்ம இவ்வளோ நேரம் எல்லா யூனிட்லேயும் மூணு கொஸ்டின் நாலு கொஸ்டின் தான் இம்பார்ட்டன் கொடுத்தோம் இப்போ யூனிட் ஃபைவ்ல மட்டும் எதுக்கு அஞ்சு கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய யூனிட்டு அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்தேன் அஞ்சு கொஸ்டினில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது சூப்பர் கெப்பாசிட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த லெட் ஆசிட் லித்தியம் அயன் பேட்ரி அதுக்கப்புறம் ஹெச் டூ ஓ டூ ஃபியூவல் செல்ஸு அப்படி இந்த மூணு கொஸ்டினும் நல்லா தரவா படிக்கணும் அப்படி இந்த மூணு கொஸ்டினும் நல்லா தரவ படித்து இந்த ப்ரீடர் ரியாக்டரும் நீங்கள் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரீடர் ரியாக்டர் சூப்பர் கெப்பாசிட்டர் லெட் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் லித்தியம் அயன் பேட்ரி ஹெச் டூ ஓ டூ ஃபியூவல் செல்ஸ் இந்த நாலு கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இந்த சோலர் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் சோலார் செல்ஸ் விண்ட் எனர்ஜி இதெல்லாம் நான் கொடுக்குற நோட்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி நான் கிளான்ஸ் லைட்டாக ஒரு ரீட் பார்த்தாலே போதும் இந்த இந்த கொஸ்டின் அதாவது இந்த மூணு கொஸ்டினில் எது கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதிவிங்க அதனால் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் இந்த செகண்டு கொஸ்டின் வந்து இந்த சோலர் எனர்ஜி சோலார் செல்ஸ் விண்ட் எனர்ஜி வந்து நான் கொடுக்குற நோட்ஸில் லைட்டாக ஒரு ரிவைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி